В деревне Воздвиженка наконец-то появилась асфальтированная дорога. Однако жители опять недовольны. И не только качеством ремонта. По мнению людей, приводить в порядок нужно было другую, более населенную улицу, по которой сегодня не пройти, не проехать. И это не единственная в деревне проблема. Из всех благ цивилизации здесь только электричество. О газификации населенного пункта пока можно только мечтать. Деревенский быт окунулась и моя коллега Маргарита Кирякович. Дорогу в деревне после многолетней переписки жителей с чиновниками сельского поселения сделали месяц назад. Убедительным доводом от обещания перейти к действиям послужила печальная статистика. Воздвиженка удерживала первенство по количеству пожаров. В года три подряд горело по одному дому в деревне, сгорало, и пожарные просто не могли подъехать. Плохая дорога. Вот напротив моего дома, с той стороны я живу, пожарная застряла и всю ночь буксовала. Изур там все, ну, в общем, не смогли проехать. Дом, по-видимому, у фермеров, это на той стороне, в центре, сгорел. Так что дорогу построили только к пожарному водоему. Однако то ли погода уже не позволила выполнить работы по всем требованиям, то ли решили сэкономить на материалах, но сегодня качество асфальтирования вызывает у людей сомнения, а долго ли эта дорога прослужит. Возили мусор это, ло, со стройки, которые стройки ломали. Я, не, не, я вообще не строитель дорог, но так предполагаю, как... Вот она уже проваливается. Вы где-нибудь видели, чтобы целлофан под дорогу ложили? Нет. А здесь Я там... сам строитель, но такого не помню. Вот песок ложат, а мусор отравленный не ложат. С какой свалки привезли его, вы знаете? Новая дорога улучшила жизнь обитателям четырех домов, тем, кто проживает рядом с прудом. Противоположная, более населенная часть деревни по-прежнему осталась без дороги. Живут здесь в основном ветераны колхозного производства, пенсионеры. Когда приезжает скорая, людей приходится по грязи нести к машине. Вот этот участочек сделать, сделать дорогу, чтобы мы проезжали с этой стороны. Потому что здесь весной не проедешь. Все размыто, все провали, провалено, провалено и залив, заливает здесь, а потому что вот течет с полей, течет с, отсюда вот. Пожарные и скорые здесь не по этой дороге не проедет. Проживающие в этой части деревни люди чувствуют себя обделенными. Улучшать свой быт им приходится самостоятельно. И дорогу к своим домам пытаются благоустроить сами. Здесь часто перебои с электричеством. Опоры освещения доживают свой срок. Новые установили опять-таки на противоположной стороне. Внешне деревня выглядит довольно-таки благополучной. Благодаря усилиям старожилов. Плотник Сергей Сергеевич изготовил из скамейки и привел в порядок гордость деревни – родник. Конечно же, мечтают люди и о тепле в своих домах, ведь сегодня приходится топить дровами. Но газ в деревне пока только обещает провести. Куда более реальная мечта – хорошая дорога ко всем домам. Однако люди теперь сомневаются, ведь чиновники уже отчитались о том, что все наказы жителей выполнены. А в деревне сегодня уже не осталось ни одной коровы. Пасти негде. Земли распроданы по даче и коттеджи. В этом местные районные власти преуспели.